Hola, soy Gerson Aguilar. Hoy con la séptima entrega del curso de español para principiantes y concursantes. Presentaremos el estudio de los sustantivos, de los adjetivos. También presentaremos algunas perlas de vocabulario y el cuento del día. Bueno, sin perder el tiempo, pongámonos a trabajar. Perlas del vocabulario. Personalidades. A continuación, algunos tipos de personalidades. Son mucho comunes a todos nosotros. Bueno, así es la vida. Si no quieres, bájate del autobús. Despistado. Ambicioso. Divertido, ansioso, arrogante, malo, tranquilo, encantadora, alegre, animado, inteligente, loco, cruel, decisiva, entusiasta, amigable, gracioso, generoso, gentil moderado, amable, perezoso, malvado, malo, modesto, desagradable, legal, optimista, pesimista, pulido, sensible, serio, tímido, tonto, estúpido, adorable, bien comportado, Terrible, malvado. Estudiando los pronombres. Pronombres reflexivos. Continuemos felices con la vida e incluso se llueve el estudio de los pronombres. Hoy seguiremos con los pronombres reflexivos y con mucha fe concluiremos esta noble misión. Sé fuerte porque el día pronto termina. Los pronombres reflexivos son los cuales hacen con que la acción de la sentencia recaiga en la propia persona que desarrolla la acción. Así es que el pronombre debe concordar con el sujeto. Me. Yo me lavo. Soy enteramente capaz de hacer las cosas sin depender de nadie más. Yo me equivoqué ayer por la mañana. Estoy aquí para pedir mis sinceras disculpas a todos ustedes. Te. Tú te lavas por tu cuenta, cabrón. Aquí no hay alfombra roja, como en la fiesta del Oscar. Tú te equivocarás un día, y en este día estaré allá muy cerca para asistir tu caída. C. Usted se lava aunque no tenga el agua. No es mi problema. A mí no me toca pagar la cuenta. Él se equivocó también. Se creía irreprensible el tipo. Nadie lo es. El equívoco no hace parte de nuestras vidas. Ella nunca se equivocó. Yo la entrené muy bien. Además era una chica muy caliente. Nos... Nosotros nos lavamos por nuestra propia cuenta. A nosotros nos basta tener el agua. Os. Vosotras os laváis por vuestra cuenta y riesgo. Es muy bueno que estemos lejos de complicaciones. C. Ustedes se lavan aunque no tengan el agua suficiente. No son mi problema. Ustedes son problemas de un sistema fallido y sin reparo. Ellos se equivocaron también. Se creían irreprensibles los tipos. Nadie lo es. Ellas nunca se equivocaron. Yo las entrené muy bien. Además, eran unas chicas muy calientes. Pronombres demostrativos. Bueno, la lucha ahora es con los pronombres demostrativos. Te garantizo que es algo mucho mejor que una taza de café caliente. Entonces, conozcamos a estas autoridades. 
Los pronombres demostrativos son los cuales sustituyen a los sustantivos y concordan con tales sustantivos en género y número. Indican la distancia relativa entre los dos objetos, entre una persona y una cosa, o entre dos personas. A. Cuando cerca del hablante. Este masculino. Esta femenino. Este hombre es militar. Esta mujer es militar también. Todos aquí son militares de la fuerza terrestre. Todos sentimos mucho orgullo de nuestras carreras militares. Estos, estas. Estos son los libros de Ramón. Estas camisas pertenecen a los amigos de Ramón. Todo está bajo control, pero nada está resuelto. B. Cuando cerca del oyente. S. Masculino. S. Femenino. Ese árbol le voy a usar para construir mi casa. Mi casa es tu casa. Basta para eso que me pagues la renta. Esa señora me invitó a cenar en su apartamento. Ella me tiene como su hijo. Entonces me voy a cenar una rica comida. Esos, esas. Esos señores corren todos los días por la madrugada. No sé en verdad si haré eso cuando quedarme viejo. Aquí mucha atención con la pronunciación correcta de la palabra correr, que es un verbo oriundo de corrida. Bueno, se lo expresa exactamente como lo hace en portugués, correr, el significado adquiere una connotación totalmente sexual, ya que en español la palabra correr significa acción o práctica sexual, consensuada, por supuesto. C. Cuando lejos del hablante y del oyente. Aquel, aquella. Aquel es el libro que menos me agrada en estos días de lluvia. Aquella mujer es muy lista y corajuda. Aquella mujer es la dueña de aquel libro. Aquellos, aquellas. Aquellos son los zapatos de Ramón. Aquellas cocinas no están de acuerdo a las normas de salud del municipio. D. Una palabra sobre las formas neutras. Esto, eso, aquello. Estas formas hacen referencia a conceptos abstratos. Aparecen siempre en el singular y nunca son utilizadas antes de sustantivos. Esto me interesa mucho, pues tiene todo que ver con mi profesión. ¿Me lo puedes enseñar cómo hacerlo? Eso todavía ya no me despierta ningún interés. Lo siento, yo busco por algo inédito en el mundo del entretenimiento infantil. Aquello que mencionaste ayer no me sirve de nada. A mí no me gustan los chismes. Ahora estamos poniendo fin al estudio de los pronombres el día de hoy. Intentaremos tomar otros vuelos y aumentar nuestro conocimiento sobre el idioma de Cristóbal Colón. Cualquier queja, por favor, hágala directamente a la gerencia. Estudiando los adjetivos. Ahora pasemos a un nuevo tema que trata de los adjetivos. Una vez más, la idea no es transmitir conceptos sobre nada a nadie. Nuestro objetivo es siempre el mismo, que haya un enriquecimiento del vocabulario y que te acostumbres a las cosas del idioma español. Así que todo sucederá muy naturalmente en tu vida. Los conceptos son, a ejemplo de los sustantivos, básicamente los mismos del idioma portugués. Así que adjetivos son palabras que describen un sustantivo o pronombre de cierta forma. Los adjetivos siempre concuerdan con los sustantivos que acompañan y de esta forma sufren variación de género, número y grado. Bueno, si lo prefieres, podemos estudiar la fórmula de la hipotenusa. No, entonces continuemos.
1. Algunas reglas generales. A. Un adjetivo masculino y singular que termina en la letra O puede ser pasado al femenino y singular apenas cambiando esta letra O por una letra A. Ve los ejemplos en la tabla abajo. Rojo, roja, pequeño, pequeña, bello, bella. Yo tenía una camisa roja, ahora tengo un sombrero rojo. Ella tiene una falda amarilla y un zapato amarillo, pero no tiene la fiebre amarilla. Mi hijo es pequeño, pero mi hija no es pequeña. Además, mi padre no es tacaño, pero la madre de mi suegra era muy tacaña. Así son las familias. Tú estás lejos de ser un bello hombre. Sin embargo, tu señora es una bella mujer. Y yo soy muy corajudo y corro mucho. Atención nuevamente con la palabra corro. En esta oración, refiriéndose a la esposa de alguien, si el tipo dice, cojo, habrá lágrimas y crujir de dientes. B. Un adjetivo que expresa la nacionalidad de una persona, el cual termina en consonante, requiere la adición de la letra A para formar el femenino singular. De nuevo, sigue los ejemplos en la tabla abajo. Español, española. Francés, francesa. Alemán, alemana. Fíjate, huevón, en cómo es complicada la familia de este presidiario. Su madre es española y su padre es alemán. Su abuelo es francés y su abuela es alemana. Su hijo es español y su hija es francesa. Y el tipo es argentino. A él solo le falta ser un fanático del flamengo. ¡Qué jodido! C. Un adjetivo que termina en la letra E generalmente no cambia su forma para trabajar como masculino o femenino. Ahí están los ejemplos en la tabla abajo. Inteligente, persistente, deprimente. Fíjate ahora, huevón, en cómo es complicada la familia de este político. Su madre es inteligente y su padre es deprimente. Su abuelo es persistente y su abuela es deprimente. Su hijo es inteligente y su hija es persistente. Y el tipo es ausente. A él solo le falta ser militar de la Marina de Brasil. D. Un adjetivo que termina en consonante generalmente no cambia su forma para trabajar como masculino o femenino. A continuación, algunos ejemplos. Difícil, gris, cortés. El uniforme de la policía tiene los pantalones grises, pero la camisa también es gris. Así que un policía femenino es cortés y no es difícil de lidiar. Sin embargo, un policía masculino no es cortés y es difícil de lidiar. Es por eso que prefiero a las mujeres. De esta última regla se exceptúan los adjetivos de nacionalidad conforme expuesto anteriormente y los adjetivos terminados en an, on, in y or. ¡Puta madre! El hombre es catalán, pero la mujer es catalana. Los dos son de España. El mexicano es cabrón, pero la mexicana es cabrona. Los dos son cabrones. Un muchacho malandrín se encontró con una muchacha malandrina. Desde allí salieron cuatro chicos muy honestos. El maestro es muy trabajador y la maestra es muy trabajadora pero sus hijos son vagos. 2. El posicionamiento de los adjetivos. A. Normalmente un adjetivo descriptivo viene después del sustantivo, lo cual describe. Ve los ejemplos en la tabla abajo. Yo tenía una casa amarilla en el alto de la colina. Ahora tengo una casa naranja 
aún en el alto de la colina. Yo la pinté, hermanito. Ellos tienen carros rojos y motocicletas verdes. Tienen también botes de pesca. Ellos tienen mucha plata. B. Los dos adjetivos descriptivos, bueno y malo, algunas veces vienen antes del sustantivo lo cual describen. Todavía si se trata de un sustantivo masculino, los dos adjetivos pierden la letra O. Ve por favor los ejemplos en la tabla abajo. Un buen amigo hace falta, pero un buen amigo es casi imposible encontrar en este mundo de mi Dios. Alumno malo es lo que no me hace falta en la escuela. Además allá ya existe un mal alumno que debería vivir en Afganistán. Después del sustantivo bueno, antes todavía buen. Después del sustantivo malo, antes todavía mal. C. Normalmente un adjetivo limitador viene antes del sustantivo lo cual limita. Ve una vez más los ejemplos en la tabla abajo. Algunos estudiantes no hicieron la prueba. No es mi problema. Uno hace lo que quiere en la vida. Algún es un adjetivo limitador para que sepas. Mucho dinero no te servirá de nada si no tuvieres salud para gastarlo. Ponte a comer tomates. D. Algunos adjetivos comunes tienen distintos significados cuando están antes o después del sustantivo. Enseguida los ejemplos en la tabla abajo. Yo tengo un nuevo sombrero. Tengo más un otro. Yo tengo un sombrero nuevo. Es decir, una nueva marca de sombrero. Un gran hombre vivió aquí en esta ciudad. Yo lo conocí, es decir, gran personalidad. Un hombre grande estuvo en la casa ayer. Yo no le vi. Es como una persona de tamaño aventajado. La pobre niña no tuvo la oportunidad de escoger. Ella fue escogida por el rey para ser su reina. Niña sin suerte. La niña pobre tuvo toda la suerte del mundo. Ella fue ser la esclava del palacio. Niña sin plata. Varias personas estuvieron presentes en la fiesta de cumpleaños de nuestro amigo. Cantidad de personas. Personas varias hicieron una protesta en contra del aborto. Diversidad étnica de personas. Bueno, pongamos fin al estudio de los adjetivos en el video de hoy. Así que vayamos al cuento del día e intentemos terminar los trabajos en esta jornada. El cuento del día. Visita al médico. Algo me molestaba. Y yo sentía eso a la hora del baño, desnudo, bajo la ducha e investigando las partes de la región sur del cuerpo. Se pasaban los días y yo investigando aún mejor, descubrí un pequeño carozo en uno de los testículos, el derecho. Era la primera etapa, digo, el clima de meado se apoderó de mí. ¿Cuál es la primera providencia cuando un sujeto es toco diplomado así como soy yo? Fui a buscar en la red mundial. Casi caí de la silla. En aquel momento no había hablado ni siquiera con mi esposa. Tecleé carozo en el testículo y tuve que encarar una bruta polenta de carozo. Ahí, mi amigo, ya era la segunda etapa, el clima de cagado que me estremecía las bases por dentro de los pantalones. Todas las informaciones direccionaban para el cáncer en el testículo y cosas del género. Hablé sin disimular entonces con Tania y providenciamos una cita con el veterinario, mejor, un urólogo de inmediato, pues nunca había una mujer gustar tanto de citas médicas. 
Y en ese ínterin hicimos juntos una nueva consulta, solo que esta vez abordando de manera diferente el problema. La primera vez escribí carozo en el testículo, pimba, páginas de cáncer. En esta ocasión escribimos anomalías en los testículos y así que hubo una separación mejor de paja y trigo. Y yo ya me quedé más tranquilo, pues tomando en consideración edad, belleza y disposición física, podría ser cosa del proceso natural de la vida. Uf, ahora era esperar el día del enfrentamiento con el médico, que por casualidad fue marcado para un sábado por la mañana. Durante la consulta expuse mi peculiar situación, el doctor oyó como de esperar atentamente y me explicó pacientemente y con claridad que era una cosa extremadamente normal para mi edad. Oh, para mi edad. Me mostró gráficos, examinó los testículos, solicitó el examen de ultrasonido para dirimir cualquier duda mía y suya. En aquel momento ya estaba yo de vuelta a la etapa cero. Un león con la melena suelta. Vino entonces el flechazo certero en mi pecho con la siguiente pregunta del doctor. ¿Vamos a hacer el tacto ahora o después cuando venir de regreso con el examen? Weones y weonas, subí directo a la tercera fase, como un rayo, una Ferrari. Entré en el clima de la diarrea. En aquel lapso de tiempo, miré la mano de aquel joven médico, miré bien a sus ojos, miré mi ojito por el interior de mi conciencia, allá en la zona sudeste, quieto y desamparado, y respondí después de engolir medio litro de aire. Mm, es, mm, no, claro, la gente hace después cuando yo venir con el examen, ¿vale?, Salí del consultorio, llamé a mi esposa que estaba allá afuera esperando, igual un buitre, para saber de las novedades. Y ella todavía me preguntó con aire de superioridad. Y entonces, ¿fue violado? Bueno, después de eso hice el examen de ultrasonido y el otro médico dijo que estaba todo como manda el figurín tamaño P. Y yo regresé al urologo. De mano extra jeje, encaré la bestia pues sé que un día la tierra va a comer todo eso y eso fue todo. Ahora recordad que el médico dijo que era normal para mi edad. Si tenemos chicos en la familia de 18 a 25 con este tipo de anomalías en alguno de los testículos, se debe buscar inmediatamente al médico pues no es definitivamente normal para jóvenes de esa franja de edad. Salud en primer lugar. Bueno, aquí tenemos una misión más cumplida. No te olvides de que estoy siempre cerca si tienes alguna duda. Te deseo toda suerte del mundo. Hasta el próximo video.